大家好，我是秋平。二零二三年的旅行正式开始了，第一站陕西的西安。我从我们江西老家赶了差不多一千四百公里，到达这个地方。西安我其实来过很多次了，基本上呢都是在这边中转。今年呢是从西安去甘肃，走河西走廊，最后进新疆。大概的路线就是这样的，后期可能会有一些细节上的变化。今天我们来的这个地方是秦二世遗址公园。秦二世大家非常熟悉，他是属于秦始皇的儿子嘛，中国封建王朝第二位皇帝。你看这些看过影视剧应该知道，秦朝是上黑，所以他们皇帝穿的衣服以及士兵啊，都是属于黑色的。你看这些士兵，应该就是秦朝当年那个的模样。秦始皇统一全国之后。他有几项举措是非常伟大的，一直到现在还在使用。你像那个统一文字、修建驰道，还有测铜轨、统一货币。你像我们前方看到的，这个是一个货币，在当时叫做秦半两。因为秦始皇没有统一之前是战国七雄嘛，他每个国家都有自己的货币，都发行了自己的钱币。那统一之后呢，秦朝呢就在他的基础上重新设计了。采用的是圆形方孔，就是这种，那标志着中国货币从那个时候正式统一了。你包括汉朝看到的五铢钱，跟这种也是类似的。这里展示的是一些秦朝的那个战甲，战甲是古代军队官兵防御冷兵器，侵蚀身体的披甲子。那么这种秦的战甲呀，包括其他王朝的战甲，它都有区分。我们很多影视剧中看到是那种铁做的。其实，底层的士兵啊，他们大部分是用那种牛皮或者其他缝制而成，因为铁器在古代是非常重要的资源，不是顶级的部队是无法那个披甲的。你像我们说的重甲骑兵才有可能，一般的普通的部队是没有的。秦朝能够打败那个其他的六国，一个是他的实力有关，另外一个呢，就是他的那个技术。就生产力比其他国家更高。打个比方说哈、啊，你像秦国那个时候，铁器已经非常运用到那个武器当中，而东方六国可能还采用了一些青铜器制造的武器。你像青铜肯定没有铁硬了，当然这只是一个原因之一啊。从商鞅变法之后，秦国的实力啊，可以说慢慢的就超越了。东方六国，所以这个才算是他能够统一全国的一个基础嘛，一个原因。秦二世他的大事年表，就简单的说一下他：公元前二百三十年，福亥出生；公元前二百二十一年，秦帝国建立，嬴政自称是皇帝；公元前二百一十年，秦始皇去世，赵高、李斯假传遗诏，扶持福亥继位，是为秦二世。公元前二百零九年，陈胜吴广起义，项羽、刘邦奋起响应。公元前二百零七年，赵高逼迫秦二世自杀，立子婴为秦王。公元前二百零六年，子婴向刘邦投降，秦王。这个就是秦二世皇帝陵，也是清朝陕西巡抚毕原所建的。基本上，陕西这些帝王陵啊，或者其他比较有名的陵墓，毕原呢都提着他的名字，就是碑呀、啊，算是一种保护嘛。大家看看这个后面的环境，是一个很好的小区，所以经常有一些网友开玩笑说，是什么人胆子这么大，敢跟皇帝住在一起，或者是说什么人胆子这么大，敢住在陵墓旁边，这个是不是挺有意思的？秦二世呢，被赵高逼迫自杀之后，他那个待遇啊，肯定没有秦始皇那么宏伟，带到到秦始皇陵，那修建了几十年，而他呢？当时秦帝国呢也是摇摇欲坠，没有那么多财力跟去弄了，所以呢就草草了事，就简单的修建了这样一个陵墓。这个封土堆的话，大概是七八米高吧，宽度还挺大的。秦农耕的场景，在中国古代，农耕社会生产是以人力和畜力为主啊，耕地主要是牛或者马拉犁。那这里可能就展现。秦朝那个时候农耕的场景，在古代牛是特别珍贵的。这里有一个艺术雕塑，马和马车。那这个其实展示的就是巡游的场景，因为秦始皇登基为帝之后
，就统一全国之后，他到处巡游，他是为了稳固他的统治。还有呢，就是他发现国内啊有很多矛盾，所以呢，他就是用巡游的方式来进行我们说的稳固，让很多人不敢轻举妄动。所以呢，他经常巡游。秦国呢，整个帝国呢也伴随着巡游。最终，秦始皇死在巡游的路上，而胡亥呢，比秦始皇巡游的次数可能更多。不过呢，他可能就是为了游玩，两者区分很大。你像这个雕塑，可以看到明显的是有点残破，那么其实就代表了秦国呢慢慢衰落，这边呢比较完整，然后到了那边呢就慢慢的越来越小。就显示他这个帝国啊，慢慢的衰落，最终消亡于时间当中。一看到这个雕塑，大家应该就能够看得出来，这是什么呢？一个成语“指鹿为马”，它出自于《史记》那个《秦皇本纪》，主要呢就是说，赵高献了一匹鹿给那个秦二世，当时是上朝的时期。当然有很多大臣在这里，那我们看到明显是一只鹿嘛，但是赵高说是马，并且呢让朝中的大臣说这个到底是鹿还是马？那最后的结果大家都知道了，说是那个马的人活下来了，而说还是鹿的那些大臣呢，就被赵高找了个借口，慢慢的就消失了。那这个就是“指鹿为马”这个成语的由来。那按照现在来讲的话，就是是非不分，黑白不分。那从这里呢，也能够显现出来，赵高当时为了独揽大权那个目的啊，已经手段尽出。很多人把秦朝灭亡的原因归结于秦二世和赵高，那是否真的如此呢？今天我们就来探索一下，了解一下秦朝灭亡的原因。其实有好几个啊。不单单是赵高和秦二世，大部分人都认为是由于秦二世腐害和赵高乱七八糟的弄，才导致那个秦朝灭亡。其实啊，这是简单的原因之一，主要呢是另外的。我们说秦始皇统一全国之后，他呢又干了很多事情，你像修建驰道，啊，修建长城。这都是大型的工程，那么当时战国啊，这些国家经历了几百年的战乱，统一之后，那些老百姓啊，是迫切的希望，想安定下来，想能够稳定的生活。因为战乱结束了之后，正常来讲的话是要休养生息，因为从中国古代的历史，那些封建王朝都能看得出来，基本上开国之后都经过几十年乃至上百年的休养生息。经济发展起来了，然后才去做一些重大的事情。而秦始皇呢，他们统一之后，并没有停下脚步。你像派几十万的大军前往岭南，在北方防御匈奴三十万，修建长城，修建驰道，那这些都需要庞大的人力、物力、财力。那当时秦国呢，可能支撑不住。这第一个原因说的简单一点，就是说，当时东方六国的老百姓啊。跟秦国啊，还不是一条心。你尽管说是把那个东方六国占领了，但是老百姓呢，还没有完全的跟你秦国融合，这是一点。另外一点呢，秦国是经过商鞅变法强盛，他当时一直使用的是那种法家，东方六国不是。那他统一之后，就把法家那些移植到东方六国。那大家都知道了。一时没有习惯，所以呢，矛盾也比较尖锐。还有一点就是说，秦国尽管说是统一了，但是秦始皇，包括他那些将军大臣，也没有想到，短短的差不多十年时间就能够统一全国，他们还没有做好统一天下的准备。说的简单一点呢，就是治理一个国家。就治理呃秦国跟治理东方六国和秦国加在一起，这完全是两回事的。就是他们一下没有转变，还是以秦国这种思想去治理整个统一王朝，这就有,有点我们说的
跟不上时代一样。还有一个比较重要的原因就是扶苏。很多人都知道，秦始皇一直是想让扶苏那个继承皇位的。他去世之后也是这么安排，但是被赵高和李斯呢篡改诏书，扶持扶害，登上皇位。那扶苏呢被下令自杀。他去世之后，很多人就都觉得可惜啊。从秦朝到现在，大部分都认为，如果说是扶苏登上皇位的话，秦朝有可能不会灭亡。那当然，历史没有如果。扶苏去世之后，那么老秦人他们就已经失去信心了。为什么会这样说？你像当时刘邦进入关中是没有遇到抵抗的，就是在秦国统一之中立下赫赫战功的那些老秦人呢、啊，他没有。反抗就是随波逐流了，所以说大家觉得秦朝灭亡是不是多方面的因素？在这个秦二世陵园里面呢，还有赵高的画像，大家看一下，这个就是啊，我第一眼看过去，感觉让人不寒而栗。大家看看他这个眼睛，现在正向你看着，是不是很凶狠呢、啊？真实的赵高不知道是不是长这个样子，在秦始皇死后呢，他与李斯合谋篡改了那个秦始皇的诏书啊，逼死了公子扶苏，扶持扶害为帝。后面呢又把那个李斯嗯弄死了，最终呢逼死扶害，他自己呢又被子婴所杀。秦国灭亡尽管的原因很多，但是。赵高他是一个导火线，他相当于推了一把。赵高这个画像确实让人毛骨悚然。这是秦二世扶害，很多影视剧中把扶害到最后有点后悔，其实那个时候已经晚了。这个属于李斯，李斯啊，这个人呢，他太谋于那个算计了，太在乎地位了，因为他跟扶苏的关系不好。那么他为了自己的利益啊，就和赵高合谋。他觉得那个扶苏做皇帝会影响他的地位。嗯、呃，结果他没想到啊，扶海做了皇帝之后，他马上就被赵高处理了。不知道李斯最后有没有后悔？我们最后再看一下赵高的画像，大家觉得真实的赵高是不是长这个样子？这个画像不知道是什么时候保存下来的，但是我感觉啊。可能还真有点像。